Salut à tous, bienvenue sur Gameblog, on est en plein milieu des halls business de la Gamescom 2018 et je viens d'aller voir le nouveau jeu, enfin le prochain jeu de 11-Bit Studios, vous savez c'est ce studio polonais à qui l'on doit notamment euh, Frostpunk ou encore euh, This War of Mine il y, a, il y a quelques années et qui euh, développe donc Children of Morta euh, qui va sortir sur à peu près toutes les plateformes en... Euh, janvier, non c'est pas en janvier, enfin c'est début d'année, il, euh, il vise le début d'année prochaine euh, pour sortir donc sur PC, Xbox One, PS4 et même Switch et c'est justement la version Switch qui a été récemment euh, annoncée juste avant la Gamescom à laquelle euh, j'ai pu euh, m'essayer aujourd'hui. Alors Children of Morta c'est un euh, RPG hack and slash, euh, un roguelike hein, euh, disons-le euh, très clairement puisque il est composé de donjons aléatoires dans lesquels vous allez devoir aller et revenir euh, à chaque fois que vous allez euh, mourir vous allez euh, revenir dans votre maison puis devoir repartir alors euh, c'est un, un roguelike mais pas trop punitif non plus c'est à dire que euh, lorsque vous mourrez dans, dans un donjon euh, vous gardez votre expérience vous gardez votre argent mais euh, vous perdez euh, le reste à savoir euh, euh, vos skills et les trucs que vous aviez euh, trouvé vos items et, etc alors dans cet univers euh, en pixel art, euh, assez euh, sympathique, je sais pas, c'est pas dingo mais euh, c'est euh, assez sympatoche, euh, on incarne une famille de sept personnages, les Bergson, euh, qui euh, sont une famille euh, qui de génération en génération depuis euh, plus de 1000 ans euh, veille sur le mont Morta, euh, qui est un mont euh, mystique un monde mythique et euh, qui a euh, des problèmes depuis quelques temps avec des apparitions de monstres etc et donc comme c'est eux qui veillent cette famille eh bien ils vont euh, devoir aller régulièrement euh, régler les problèmes et essayer de comprendre ce qui se passe c'est un peu euh, euh, tout, euh, tout le scénario euh, du jeu alors dans cette famille il y a euh, sept personnages le papa la maman les enfants etc et euh, chacun de ces personnages est en fait une classe de personnages différents il y a des guerriers euh, des mages euh, ils peuvent donc utiliser des épées certains euh, autres utilisent euh, des euh, arcs etc etc et donc ça change le gameplay et chacun de ces personnages a un niveau bien à lui vous allez euh, en allant faire du level de, dans les donjons vous allez augmenter ses spécificités à lui mais euh, vous allez également euh, gagner de l'argent euh, qui va vous permettre une fois de retour dans votre maison qui est en fait le hub central du jeu et eh bien vous allez pouvoir euh, augmenter les stats de toute la famille c'est à dire que euh, vous avez il ne faut pas forcément rester bloqué sur un personnage, surtout que euh, chacun des personnages a des spécificités qui peuvent être plus ou moins utiles dans, selon les donjons. Euh, mais en gros, vous allez quand même faire progresser tout le monde, même si vous focalisez un petit peu sur euh, un seul des personnages. Alors, tous les donjons sont générés aléatoirement, euh, mais euh, les développeurs ne euh, tiennent pas forcément à ce que vous y retourniez de manière indéfinie, euh, punitive, euh, etc. Donc en gros, euh, le, monde est divisé en... enfin, le jeu est divisé en six mondes, six types de donjons différents, et chacun d'entre eux peut avoir plusieurs donjons en son sein. Euh, et l'idée, c'est de progresser de donjon en donjon donc vous allez faire une première partie du donjon trouver une porte faire une deuxième partie du donjon trouver une porte et là faire un mid boss et puis au bout d'un moment vous allez faire un gros boss et vous allez passer euh, du coup euh, au donjon suivant et euh, au niveau de la progression de l'histoire parce qu'il y a vraiment une histoire euh, la clé c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe et de délivrer le mont morta de, de tous ces monstres qui sont en train de l'envahir eh bien, il y aura des cinématiques qui impliqueront les différents personnages de la famille à chaque fois que vous rentrerez d'un donjon. Alors, il y a des choses euh, qu'on trouve euh, sur place et qui servent immédiatement. Euh, par exemple, des améliorations de vos armes, etc. Tant que vous ne mourrez pas, vous les gardez. Et puis, il y en a assez euh, régulièrement qui viennent. Par exemple, votre épée peut d'un seul coup envoyer une onde supplémentaire. Elle peut faire un coup critique euh, euh, dès, le, dès le premier euh, combo, euh, etc. etc. Euh, moi, j'ai pu essayer deux personnages. Euh, celui, euh, le combattant, le warrior, euh, qui est assez classique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous êtes vraiment... Euh, entouré de monstres tout le temps et vous pouvez utiliser le stick droit pour, euh, même si euh, votre personnage va dans une direction, pour euh, taper dans une autre et, et pour euh, voilà, choisir à 360 degrés dans quel sens vous tapez. Et il y a vraiment des ennemis qui vous tombent dessus. Alors les donjons sont générés aléatoirement mais les monstres sont définis, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre, donc vous avez des vagues qui vous arrivent dessus, il faut arriver à survivre à cette vague avant de passer à, à, à une autre pièce un peu plus loin, etc. Donc j'ai pu essayer le Warrior et j'ai pu essayer aussi l'Archer, euh, qui a un gameplay de coup évidemment totalement différent, dans le sens où euh, avec le Warrior on va au combat directement et on enchaîne. Avec le Warrior, il faut utiliser assez souvent euh, une manœuvre d'esquive euh, pour s'éloigner des ennemis et les shooter de loin, euh, parce qu'elle est aussi un peu plus faible, etc. Mais donc du coup elle est plus agile et le fait de frapper de loin, ça peut être très utile contre, euh, contre certains monstres. Voilà, donc c'est euh, un jeu sympathique, ça m'a pas non plus totalement 
de chamboulé euh, à voir avec une expérience un peu plus longue parce que là sur un salon j'étais sur un coin de table avec une switch j'avais à peine le son etc et c'était une démo qui a duré un petit quart d'heure donc c'est assez difficile de se faire une idée précise dans tous les cas c'est un, un studio euh, assez talentueux d'une manière générale donc euh, on, on verra euh, assez tôt avec euh, peut-être une preview et sinon un test en début d'année prochaine dans tous les cas voilà ça s'annonce plutôt pas mal et je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant mais au moins vous savez à quoi vous avez affaire je vous donne rendez-vous bientôt pour euh, d'autres rendez-vous Gamescomiens en direct de Cologne et je vous fais des bisous hashtag GC Gameblog le petit pouce la petite cloche et des bisous ciao Children of Mortar.